。现在是二月四号的下午，我身后就是武汉的会展中心。前一段时间，红十字会用来囤积货物也是在这儿。呃，目前这里已经改成了方舱医院。我们今天下午看看能不能进去，做一些简单的采访。工人们正在搬卸这些物品。连公交车都用来装货物了，在室外安装了很多的这种移动厕所，施工明显还没有完成，但是他们已经把床和被褥都已经搬进来了。每一个这样的隔间里面，大概有二十张床位。好，我上二楼去看一下。移动车确实特别多，地铁还有各个出行单位现在都过来了。明显这些被褥好像是军队用的被褥，这种房明显是革命用的新军房。从二楼往下看就是这么一个情景了，整个场地两层楼加起来容纳个上千个床位应该是可以出现的。工人在这里，这个区域就基本完工了。呃，这个区域用的是上下铺，但是上铺都没有铺褥子。呃，下铺给的褥子还挺多的，而且都配备了电热毯。他们把电路也已经维修好了。这边一个呃工作人员正在调试电路。楼上还有很多地方没有完成施工。床上有枕头，有被子，然后有两层褥子，整个褥子还是挺厚的。不确定后来这个地方会不会使用中央空调。如果不使用空调的话，那么电热毯就是非常重要的。这一大堆全都是电热毯。我从那个方舱医院出来了。刚才我把视频发给当地的一个医生，跟他咨询了一下。医生说，如果是疑似病例，有的是感染的，有的是没感染的，把他们关在这么一个并不是完全隔绝的空间当中，他们彼此交叉感染的可能性是有的。嗯、呃，这个方舱医院的形态明显是很像那种战地医院，或者说是什么水灾啊、地震啊之类的临时避难所，但是这并不适合传染病人居住。传染病人本来就应该直接把他们放在一个隔离的这么一个空间病房里面去，专业的隔离病房。只不过确实没有这个条件，所以才能让他们去回家居家隔离。但是居家隔离如果处理的不好，又很容易造成这种家庭性的感染，一个人感染，一家人都遭殃。所以现在进入这种两难的状况，家庭感染的情况已经在武汉出现了。现在的方舱医院会不会出现？呃，大量的交叉感染，把这么多疑似病人放在这么一个空间里面，这个问题怎么解决？现在依然困扰着当地的医疗人员们。